Al principio de la pandemia, muchos inversores pensaron que los cruceros habían caído demasiado y el sector empezó a tener muchísimo auge. Compañías como Royal Caribbean, Carnival Cruise Line y Norwegian Cruise Line empezaron a captar la atención de muchísimos inversores, pensando de que la pandemia iba a pasar relativamente rápido y que las acciones se iban a revalorizar de la misma manera. No ha sucedido así y han pasado muchísimos meses y este sector quizá ha perdido un poco de atención y sin duda las compañías han estado sufriendo pero ya ven la luz al final del camino con las diferentes reactivaciones económicas, con las vacunas pronto a estar listas y también con ellos contando con los permisos para poder zarpar sus barcos. También han recibido bookings históricos para el año 2021. Esto quiere decir que los clientes todavía confían y todavía quieren tomar su crucero de vacaciones. El día de hoy te voy a explicar si es momento de invertir en esta industria, si estamos encontrando buenos precios y accesibles y cuál es la mejor compañía de cruceros para invertir en este momento. ¡Comenzamos! Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia y como te mencioné al principio del video vamos a ver un poco sobre la industria de los cruceros. Seguro a ti también te llamó la atención al principio de la pandemia, esas caídas del 90-80% donde nosotros veíamos ver y valoraciones bastante bajas con respecto a las que hemos visto en el futuro. Si tomábamos los precios del antes de la pandemia, podíamos ver revalorizaciones potenciales de hasta 4 o 5 veces nuestro dinero. ¿A quién no le llama esto la atención? Pero sin duda esta industria tiene bastante riesgo, recordemos que no ha zarpado un solo barco ya por varios meses. Y por lo general estas son empresas que tienen altas deudas y también tienen poca competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el día de hoy vamos a poder ver las tres industrias principales y vamos a ver un poquito sobre su posición financiera y también su situación a corto, medio y largo plazo. ¿Qué es lo que esperan y cómo han tratado de sobrevivir a esta pandemia? Las tres compañías específicas van a ser Royal Caribbean, Carnival Cruise Line y Norwegian Cruise Line. Conozcamos la primera compañía. Antes de contarte sobre la primera empresa, te quiero contar un poquito el panorama general de toda la industria. Desde el 14 de marzo, por ley de los Estados Unidos, desde este país no ha podido zarpar ningún crucero y esto se ha extendido hasta el 31 de octubre. Sin embargo, en muchos países de Europa donde ya se está reactivando la economía, ya han podido hacer diferentes pruebas y han podido zarpar dos o tres cruceros, tampoco como los niveles antes de la pandemia, obviamente. Muchas personas durante este periodo de marzo-octubre han solicitado que se le devuelva el dinero, pero para la suerte de las cruise lines, la mayoría de las personas han decidido mantener sus reservas y que se les posponga sus viajes y sus vacaciones. Recordemos que la mayoría de los clientes son personas de la tercera edad y estas personas realmente no están pensando mucho en el dinero. Realmente esas personas quieren montarse en el crucero, disfrutar lo que les resta de vida y disfrutar sus vacaciones. Para eso han ahorrado toda la vida. Pero volviendo a los cruceros, obviamente estas cruceras están tomando las medidas de distanciamiento social, haciendo separaciones en los restaurantes, también haciendo pruebas de COVID antes de entrar a los cruceros, haciendo pruebas regulatorias y también están controlando las bajadas en diferentes países. Recordemos que los cruceros suelen bajarse en diferentes islas atractivas turísticas, pero en este caso para que sea mucho más seguro en el término de salud, puedan mantenerse todos en el crucero y disfrutar del paseo. Muchas personas al principio de la pandemia especulaban de que el gobierno estadounidense iba a rescatar a las aerolíneas y con ese paquete también iba a rescatar a las líneas de crucero. Pero esto no funciona así. Recordemos que las aerolíneas en su mayoría son 100% estadounidenses y desarrollan su mayoría de negocio dentro de los Estados Unidos, pero las líneas de crucero desarrollan la mayoría de su negocio fuera de los Estados Unidos en aguas internacionales y los impuestos que ellos pagan entran en diferentes países, no solo en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son elegibles para que el gobierno estadounidense les pueda hacer ese rescate que le hizo a las aerolíneas en el 2008. Conozcamos la primera empresa. La primera empresa de la que te quiero hablar es Carnival Corporation. Es actualmente la empresa más grande de lo que se refiere a ocio y también obviamente de lo que se refiere a la línea de cruceros. De toda la industria de cruceros acapara un 47% al mercado, sin duda bastante interesante. Actualmente Carnival Corporation tiene más de 100 embarcaciones y se diluyen en 10 marcas diferentes. Entre estas podemos encontrar a Carnival Cruise Lines y también a Aira Cruises. Carnival Corporation recibió un gran golpe al inicio de la pandemia en sus acciones 
pasando de 50 dólares por acción hasta llegar a 8 dólares por acción. Viendo el lado positivo de Carnival Corporation es que tienen una suma de 3 billones de dólares que significan reservas para lo que queda del 2020 y para lo que sigue del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que los clientes están esperando con muchísimas ansias que Carnival Cruise Line vuelva a poner sus barcos en el océano para que entonces ellos puedan disfrutar sus vacaciones. Estas son buenas noticias, pero las malas noticias para Carnival es que como todas las compañías de crucero están tratando de salvarse de la bancarrota y sin duda están tomando las riendas sobre el asunto. Al principio cortaron sus dividendos inmediatamente sabiendo que no iba a poder salvar ni un crucero y no iba a poder beneficiar a sus accionistas de esa manera. Otra emisión que hicieron fue 62 millones de acciones y esto tampoco son buenas noticias para los accionistas ya que como tú sabes entre mayor oferta hay menos beneficio para los accionistas ya que el pastel no se va a repartir de la misma manera de la que se repartía antes y el lado más horroroso de todo esto es que ya están llegando al punto de que estaban vendiendo cualquier tipo de activo que tenían y actualmente están tratando de vender seis navieros que tenían pero esto se pone cada vez más feo emitieron bonos con una tasa del 12%. Esta tasa es altísima para un tipo de instrumento financiero como son los bonos, donde se tiene que pagar la tasa de interés porque se tiene que pagar. Y esto sin duda deja a Carnival muy mal parado, ya que no sabe cómo va a ser los beneficios a futuro. Esta es una pandemia sin precedentes. No sabe si va a poder a resur a resurgir para poder ver beneficios para sus accionistas y a la vez cubrir esta deuda altísima del 12%. Mi opinión personal sobre el Carnival Corporation te la voy a dejar para el final del video junto con la de Royal Caribbean y la de Norwegian Cruise Lines. Así que asegura que harta está allá. También te va a contar cuál es el panorama que yo le veo en la industria y cuál es la mejor empresa para invertir a corto, a medio y a largo plazo. Así que si todavía no le has dado like, dale like a ese video y dicen que si tocas la campanita uno, dos y tres veces te va a ir muy bien en tu vida y en tus inversiones. Conozcamos la segunda empresa. La segunda empresa de la que te quiero hablar es Royal Caribbean, acaparando un 25% de la industria de los cruceros con más de 60 barcos en circulación, obviamente antes de la pandemia. Y antes de la pandemia la acción cotizaba alrededor de 135 dólares por acción y llegó a cotizar hasta 24 dólares por acción. Unas caídas del más del 80%, sin duda un golpe catastrófico para las acciones de Royal Caribbean. Royal Caribbean opera cuatro marcas mundiales como lo son Asamara, Celebrity Cruises, Royal Caribbean Cruises y Silver Sea Cruises. También son accionistas en la empresa Pullman Tour que sin duda muchos de nosotros latinoamericanos ya conocemos. Durante este periodo donde Royal Caribbean no ha podido zarpar ningún barco en los Estados Unidos han tenido que devolver una suma de alrededor de 2 billones de dólares. Pero esto solamente representa el 45% de personas que no quisieron pues poner su viaje y decidieron cancelarlo por completo, pero el otro 55% está esperando de que Royal Caribbean vuelva a abrir sus puertas y confían al 100% de que van a tomar las medidas necesarias contra el virus que nosotros ya conocemos y que van a poder seguir ofreciendo la misma calidad. Otro punto interesante es que Royal Caribbean está haciendo combate de precios y han tenido lo que son bookings históricos para el 2021. La compañía nunca había tenido tantas reservas para el año siguiente. Royal Caribbean, al igual que Carnival Corporation, se ha visto obligado a cancelar al 100% su dividendo al inicio de la pandemia. Y esto con toda razón, porque ellos mismos nos han reportado de que están quemando entre 250 y 275 millones de dólares al mes. Imagina el dolor del equipo directivo tener que literalmente echar este dinero a la fosa. Como no están operaciones, igual tienen que pagar el mantenimiento de los cruceros e igual tienen que pagar estas tasas de intereses que tienen en sus deudas. Recuerda que estos son negocios de alta deuda y también tienes que pagar ese espacio en los diferentes puertos del mundo. Otra cosa que te quiero mencionar es que lograron recaudar 4 billones de dólares en bonos. Pero esto no te asustes porque Carnival Corporation tiene una tasa del 12%, pero Royal Caribbean logró negociar una tasa del 5%. ¿Y qué me quiere decir esto? De que Royal Caribbean está mejor posicionado financieramente ante las entidades financieras. ¿Por qué? Porque como Carnival tiene más riesgo, le dan una tasa del 12%, pero como Royal Caribbean quizá tiene un poco menos de riesgo, le dan esta tasa del 5%. Y sin duda esto nos hace muy llamativos para nosotros los accionistas que estamos pensando en invertir en diferentes líneas de crucero. Otra cosa que te quiero mencionar es que con estos 4 billones que logramos recaudar, tiene para sobrevivir 10 meses sin zarpar ningún barco. Y nosotros sabemos que ya la vacuna está bastante cerca y que las diferentes economías se están reactivando. Así que Royal Caribbean está viendo lo que es la luz al final del camino. 
veamos la tercera empresa. La tercera y última empresa de la que te quería conversar es de Norwegian Cruise Lines. Actualmente tienen tres marcas que son Norwegian, Oceania Cruises y también Seven Race Seas. Con 28 embarcaciones acaparan lo que es un 10% de la industria de los cruceros. La acción de Norwegian cayó desde los 60 dólares por acción hasta los 8 dólares por acción. Si no, a los accionistas les llamó bastante la atención esto, pensando en que podían comprar las acciones a 8 o a 10 dólares, esperando que cuando se acabe la pandemia o cuando salga la vacuna, la acción se podía revalorizar 4, 5, 6 veces. Pero la verdad es que no funciona así. Ahora te voy a explicar un poquito por qué. Norwegian Cruise Lines ha tenido que tomar tres diferentes métodos de financiamiento. El primero es conocido como pagaré. Como lo dice su nombre, tú me prestas tu dinero y yo te pagaré tu dinero, pero con unos intereses. La segunda meta de financiamiento que han tenido que tomar son las notas convertibles. ¿Qué son las notas convertibles? Funcionan más o menos como los pagarés. Tú me prestas tu dinero y yo espero que tú me lo pagues con intereses, pero se pueden convertir en acciones de la empresa. Y esto realmente no es tan bueno para los accionistas actuales, porque si esto se convierte en más acciones, esto diluye el beneficio por acción que nosotros tenemos. Recordemos que entre menos oferta, menos demanda va a haber. Y cuando menos demanda va a haber, el precio de la acción no avanza tan rápido. Y el tercer método de financiamiento, que es realmente el peor para los accionistas o personas como nosotros interesadas en invertir en la empresa, es que han emitido repetidamente acciones nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez diluyen y diluyen más el beneficio por acción futuro que puedan tener. Considerando que ahorita tiene un beneficio por acción negativo, que en el futuro esperan crecerlo y ponerlo positivo nuevamente. Entonces por eso te digo que entre más oferta de acciones, más es difícil que se revalorice la acción de nuevo. O sea, ya no tienen que vender lo mismo que vendían antes del 2020 y antes de la pandemia para estar en 60 dólares por acción. Tienen que vender ahora muchísimo más y ya sabemos que estas cruceros van a ir de menos a más y va a ser muy difícil de que puedan vender lo mismo que están vendiendo hasta antes de la pandemia. Ahora me preguntarás, de todas estas empresas que están quemando millones de dólares, que ya no pagan dividendos y están diluyendo sus acciones, ¿cómo puede haber alguna buena inversión todavía? Bueno, yo te digo que de las tres, si me pusieras a escoger una, yo escogería Royal Caribbean. Porque ya te demostré con argumentos de que Carnival Cruise Lines tiene unas tasas de intereses altísimas y va a tener que cubrirla antes de poder presentar beneficios para sus accionistas y Norwegian Cruise Lines está diluyendo demasiado sus acciones. Royal Caribbean también ha tenido que tener deudas importantes, pero sin duda se ve en un mejor panorama que las dos competidores principales. También siento que la industria está pronto a tener un buen auge ya que de las tres empresas están teniendo bookings históricos o bookings importantes para lo que resta el 2020 y lo que viene para el 2021. Esto quiere decir que la mayoría de los clientes, como son las personas de la tercera edad, están esperando con muchas ansias que reaperturen los mares para que puedan poner sus barcos de nuevo en el océano. También están considerando las medidas preventivas que están tomando y que ya te mencioné durante este video y considero que va a ser una buena oportunidad de revalorización para todas estas empresas. Hay que ver cómo se manejan y cómo manejan sus finanzas, obviamente. Recuerda que esto es solamente mi opinión y puede cambiar y puede estar 100% erróneo. Y también te quiero dar las gracias por llegar hasta esta parte del video. Ya estamos viendo cambios en el canal positivo y van a seguir habiendo estos cambios. Y si te gustan, deja un comentario para ayudar con el algoritmo, ayudar a crecer la comunidad.